Pafiho palác na Panskej ulici je jednou zo štyroch budov v Bratislave, dodnes nesúcich meno významného šlachtického rodu Palfi. Jeho posledný aristokratický majiteľ, grof Jan Palfi starší, u nás známy najmä ako vlastník a iniciátor prestavby Bojnického zámku, sústredil aj v tomto na prvý pohľad nenápadnom dome časť svojich vzácných umeleckých zbierok. Bol tu umiestnený historický nábytok, zbierka striebra, cené predmety umeleckého remesla a vzácné obrazy najmä nizozemských a talianských majstrov. Po smrti Grofa sa však celé jeho vlastníctvo stalo predmetom dlhodobých dedičských sporov a napokon časť z jeho zbierky skončila aj v dražbách. Fasada paláca pôsobí možno všedne, avšak jeho rekonštrukcia v 20. storočí odhalila pozorúhodnú etapu jeho stredovekých stavebných dejín. K zaujímavým nálezom patrilo odkrytie gotického jadra budovy zo 14. storočia, ktoré niektoré dochované architektonické články boli priznané aj v rámci poslednej rekonštrukcie a môžeme si ich pozrieť aj dnes. Palác využíva Galeria mesta Bratislavy pre svoje expozičné účely od roku 1988 a odsudy sa tu nachádza aj komorná expozícia gotická tabulová malba a plastika, ktorú sme vďaka novému inštalačnému riešeniu upravili do súčasnej podoby. Našou dlhodobou víziou je postupná komplexná rekonštrukcia priestorov a nová inštalácia, ktorá ponúkne obširnejšie informácie o vystavených dielach a doplní aj niektoré poznatky o tunejšom období neskorého stredoveku. Najstarším zbierkovým predmetom galérie je tzv. Vajnorská Madona. Túto sochu objavili v roku 1941 na povale kostola vo Vajnoroch a následne zakúpili do Mestského múzea. Ešte v 60. rokoch pred jej zásadným reštaurovaním mala na sebe hrubú vrstvu zlátenia a farebnej polychrómie. To ako výrazne bola už tedy napadnutá drevokazným hmyzom, dnes vidíme najmä v oblasti plášťa a v jeho záhyboch. Ide o dielo, ktoré bolo vytvorené pravdepodobne v prostredí Južného Nemecka, zrejme Regensburgu, niekedy v období na prelome 13. a 14. storočia. Väčšina prác, ktoré sa v expozícii nachádzajú, tvorili v minulosti súčasť oltárnych celkov. Samostatné obrazy a rezby boli zriedkavejšie a menšie práce boli určené skôr pre súkromnú zbožnosť. Typ krídlového oltára s pohyblivými bočnými časťami sa začal v nemeckých hovoriacích krajinách šíriť počiatkom 14. storočia, a môžeme ho chápať ako jedno súborné dielo. To znamená, že všetky jeho prvky tvorili spolu jeden monumentálny celok. Otváranie a zatváranie krídel vyhovovalo potrebám obsahu liturgie. Jeden z takýchto predmetov pôvodne oltárnych krídel je aj obraz s postavou uhorskej svetice Alžbety Durínskej. Spolu s maľbou Márie Magdalény boli tieto dve diela zakúpené v poslednej tretine 19. storočia do Tunejšieho mestského múzea. Domnievame sa, že v tomto prípade ide o viedenskú produkciu, aj keď v období ich vzniku okolo roku 1430 už máme doloženú aj existenciu tunajších maliarských dielní. Sveta Alžbeta bola uhorská princezná z rodu Arpadovcov, jej otec bol kráľ Ondrej II. Narodila sa v roku 1207, podľa jednej legendy v Šarošpataku, podľa inej na Bratislavskom hrade. V útlom veku ju prislúbili a vydali za durinského vojvodu Ľudovíta, s ktorým mala tri deti. Po jeho smrti vstúpila do tretieho rádu Sv. Františka, kde žila v službe núdznym a napokon vo veku 24 rokoch zomrela. Na tabuľovej malbe je zobrazená s mysou a lyžicou, ako preukazuje skutok milosedenstva núdznemu. Jediným datovaným predmetom v expozícii je oltárne krídlo so scénou zvestovania Pane Márii, na ktorého zadnej strane sa pôvodne nachádzali dnes už nedochované reliefy neznámych svedcov. Maľba, podobne ako dve ďalšie diela z expozície, pochádza zo zbierky tunajšieho kapitulného prepošta Ferdinanda Knauza a je datovaná rokom 1517. Je pravdepodobné, že jej maliar poznal či priamo absolvoval školenie v prostredí nemeckého Augsburgu. Vzhľadom na obdobie vyhotovenia diela treba už upozorniť na niektoré prvky ranej renesancie a jej dekoratívne ornamentiky. Aj keď nie všetky diela vypovedajú o podobe a vyvinie gotického a ranorenesančného umenia u nás, reprezentujú najstaršie zbierkové predmety, ktoré má naša inštitúcia v správe 
a dúfame, že časom budeme môcť predstaviť niekoľko ďalších prác, ktoré doposiaľ zostávajú skryté v našich depozitároch.